ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಏನಿದು ಬರೀ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅಥವಾ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೈಜತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಜವಾದ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬರಹಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಓದಿರುವ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೇ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಸಾಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವನೂರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೋ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕೀಟಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಹೇಗೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವನೂರು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ನಂತರದ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದು ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅವರ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೈಕ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು ನಡೆದಾಡುವ ಕಡ್ಡಿ ಹಾರುವ ಎಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೀರೀಸ್ನೇ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶತಮಾನವನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ರೈತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಬರಹಗಳಿಗೆ ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕದಳಿ ಹೊಕ್ಕು ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಅವರು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಅವರು ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಳಖೇಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳಖೇಡ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಆ ಜರ್ನಿನ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಶಿಮ್ಲಾ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಹೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಅನುಭವ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಕನಸು ಅಂತನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಇವರು ಹೋದಾಗ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಕೂಡ ಅಂಡಮಾನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿನಿಯವರು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಶಬ್ದ ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆ